വെൽക്കം ടു എയ്സ് അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജിഷ്ണു ശേഖർ നമ്മൾ ഇന്ന് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മള് പോളിനോമിയൽസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസിന്റെ സീറോസും ആ സീറോസും അതിന്റെ കോയേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എവിടെ ഡിസ്കസ് നിർത്തിയത് ഒരു പോളിനോമിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ നമുക്ക് തരും ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സീറോസ് നാൽപ്പ എം എം ബി ടി എന്നും എടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് കോയഫിഷ്യൻസും ഈ സീറോസ് നമ്മളുടെ റിലേഷനും നമ്മൾ വേരി ചെയ്തു അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്നും ആണോ എന്നും ആൽഫ ഇൻറ്റു ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ആണോ എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പോളിനോമിയൽസിന്റെ ആൽഫയും ബി ടൈയും അറിയാം ആൽഫയും ബി ടൈയും അറിയാമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ട് അതിന്റെ സീറോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫയും ബി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ആൽഫയും ബി ടൈം അതായത് അതിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് തരികയാണ് സീറോസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയും ബി ടൈം ആണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിയൽ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പി ഓഫ് എക്സ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെ എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോളിനോമിയൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ദി പോളിനോമിയൽ വിത്ത് സീറോസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ സീറോസ് ഫൈവും ത്രീയുമായിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും ത്രീ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ പോളിനോമിയൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ സീറോവിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സീറോവിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്നും എടുത്തു ശേഷം നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ നമ്മൾ നോക്കാൻ സീറോ എന്ന് കിടക്കാം ഓക്കെ അത് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമീറ്റർ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സീറോ കിടക്കാം ഓക്കെ കാര്യം സീറോസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ പോളിനോമിൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുക അതെ അപ്പോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പോളിനോമിൽ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ലിക്വിഡ് പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്ത ഇവിടെ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് വരും ആ രണ്ട് സീറോസിന് ആൽഫ എന്നും ബീറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്താണ് പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് സോറി പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആൽഫ ബീറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പോളിനോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോസിന്റെ സം ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സീറോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ ആണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ വിക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇന്റു എക്സ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളെ ഒന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാല് കൊണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ബാക്കി മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇന്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്റ് സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വേഡ് പോളി നോക്കി എന്ത് കിട്ടി പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസിന്റെ സമ്മ വൺ ബൈ ഫോറും സീറോ സീറോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുമായിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുമോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് മായ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ത്രീ കോമ വൺ ബൈ ത്രീ ക്ഷമിക്കാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു കോമ വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു കോമ വൺ ബൈ ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നേക്കണേ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ അതായത് കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസിന്റെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റ് വാണ് അപ്പൊ സീറോസിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് സമ്മ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ എങ്കിൽ റിക്വേഡ് പോളിനോമിയൽ എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് റൂട്ട് ടു ദെൻ റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ ഇന്റു ബീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ബൈ ത്രീ വന്നു നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ മൊത്തത്തിൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു എക്സ് വൺ ബൈ ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ബാക്കി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വേഡ് പോൾ ഡോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത മനസ്സിലായ എളുപ്പമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിടുകയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് വായിക്കുകയാണ് 
നല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്പർ സാധാരണ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കി ഇപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടൂല് ത്രീ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്വന്റി ഫൈവില് പറ്റും ത്രീ എത്ര തവണ എട്ട് തവണ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് കുറയ്ക്കും സാധാരണ ചെയ്യുന്നവർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒന്ന് വരും ഈ ആറ് താഴേക്ക് ഇറക്കും പതിനാറായി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ത്രീ എത്ര തവണ അഞ്ച് തവണ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇനിയാണ് ചെയ്യാണ്ടോ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ഡിവൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതായിരുന്നു കോഷ്യന്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇത് ഇതായിരുന്നു റിമൈൻഡർ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈസർ കോഷ്യന്റ് റിമൈൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിവിഷൻ അവിടെയും ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കാണും ഡിവൈസർ കാണും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോഷ്യന്റ് കിട്ടും റിമൈൻഡർ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോങ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എല്ലാവരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ ജനറൽ ഫോമിലാണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോമിലാക്കുക അതായത് ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്കിയാൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതൊരു കോട്ടാട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലാണ് ജനറൽ ഫോം ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടൈം പിന്നെ എക്സിന്റെ ടൈം പിന്നെ എക്സ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആക്കുക ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലാണ് ആദ്യം എക്സിന്റെ ടൈം പിന്നെ എക്സ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ ത്രീ എക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സീറോ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പക്ഷെ എക്സിന്റെ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ എക്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരിക ഞാൻ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ടു എക്സ് ഓക്കെ ആരും ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആകും എന്ന് നോക്കുക എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സിനെ ടു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് ആ ടു എക്സ് മുകളിൽ എഴുതും ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക അവ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് രണ്ട് തവണ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ താഴെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് മാത്രം എക്സ് ഓക്കെ ഈ എക്സും ഈ എക്സും ക്യാൻസൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അത്ര മനസ്സിലാണ്ടോ അപ്പൊ എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഈ ടു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഈ ഡിവൈസറിലെ ഓരോ നമ്പറിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യമെന്താ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് വാട്ട് ഇസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് അതിന് താഴെ തന്നെ എഴുതുക ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ടു എക്സ് കൊണ്ട് അടുത്ത നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വാട്ട് ഇസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ എക്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ
അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള ആ പ്ലസ് ഫണ്ടിങ് താഴേക്ക് ഇറക്കാം ഫണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കിട്ടുന്നത് എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് പിള്ളേരെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കിട്ടുക ഏ എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എക്സ് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മൈനസ് വൺ മുകളിൽ എഴുതുക അതും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം എഴുതുക മൈനസ് വൺ എന്ന മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ താഴെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് 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 ക്യാൻസൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് വൺ എക്സ് ആവുന്നേ മൈനസ് വൺ ഇനി ബാക്കി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ഓരോ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാവും മൈനസ് വൺ എക്സ് എ ഇൻ സോറി മൈനസ് വൺ എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓക്കെ അടുത്തതോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി കുറയ്ക്കാം മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് എപ്പോഴും സീറ ഇവിടെ എന്താണോ സൈൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആക്കുക അതിന് കൂട്ടുക അപ്പൊ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൂട്ടിയാൽ പ്ലസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ പൊഴിലോമിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഡിവിഡന്റ് ഇത് ഡിവൈസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതല്ലേ കോഷിന്റ് ഇത് നമ്മൾ കോഷിന്റ് എന്ന് പറയും ഈ കിട്ടിയതാണ് റിമൈൻഡർ അതായത് ഇത് ഡിവിഡന്റ് ഇത് ഡിവൈസർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഷ്യന്റ് ഇതാണ് റിമൈൻഡർ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിമൈൻഡർ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ലോങ് ഡിവിഷനും കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിവിഷൻ അൽഗുരം എന്ന് പറയാം ഡിവിഷൻ അൽഗുരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ച അതേ അൽഗുരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയെടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് അണ്ടെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഇവിടെ ജനറൽ ഫോമിൽ തന്നെ മാറ്റം ഒന്നും വരുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആദ്യം ചെക്കിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആദ്യത്തത് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ആകും ഇവിടെ ത്രീ ഇല്ല അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് ആകാൻ ഒരു എക്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് കൊണ്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ത്രീ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ആകുന്നത് ഇനിയും അത് ചെയ്യാൻ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ദാ ഈ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എടുക്കുക ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ബൈ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതാ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് അടുത്ത എക്സ് അടുത്ത എക്സ് എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ത്രീ എക്സ് ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ത്രീ എക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസറിലെ ഓരോ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാവും ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡാ ഇത് തന്നെ കിട്ടും അത് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അടുത്തതോ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ താഴെ എഴുതുക അടുത്ത അവസാനമായിട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്താ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇനി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാ
ഇനി അത് അറിയാത്തവരുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതെന്താ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സും എക്സും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ബാക്കി എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് വരും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പതിവ് പോലെ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സീറോ ആകും ഒരുപോലെയാണ് സീറോ ആകും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ മൈനസ് വൺ എക്സ് എ പ്ലസ് പത്ത് എക്സ് എ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഈ മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യാണ്ടോ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഏ ഉള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ പവർ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ മീൻ ഓക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതാ ഈ കിട്ടിയ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കോഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് നമ്മളുടെ റിമൈൻഡ് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഡിവിഡന്റിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നും നമ്മളുടെ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷ്യനെ നമ്മൾ കോഷ്യന്റ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിമൈൻഡറിനെ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു റിമൈൻഡർ ആർ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അൽഗൊരിതം എന്ത് ഡിവിഷൻ അൽഗൊരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡന്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോഷ്യന്റ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ അൽഗൊരിതം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡന്റ് is equal to divisor into quotient plus remainder nammade algorithm idana adayade dividend is equal to divisor into quotient plus remainder da ivrekku vannal dividend da idana adhe equal to ഡിവൈസ് ഇൻറ്റു കോഷ്യന്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തെ ഇതാ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് കൂട്ടുക കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആൽഗോറിയം എന്ത് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും ഈ അത്ഭുതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ആവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കുക ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്